Hello everyone. It's just uh, before sunset today. I got some time so and I want to go live and if you have got anything that you want to talk to me or anything that you want to ask, just throw me uh, all sorts of questions regarding English. Eh? ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะพูดคุยอะไรต่างๆอยากจะเออเนาะน่าจะใส่คอมเมนต์ไปหน่อยว่าเฮ้ยมีคําถามอะไรอยากจะ
uh, in more academic way midnight ไม่มีในเชิงวิชาการนะครับเพราะว่า midnight มันคือเที่ยงคืนใช่ปะ่ะเที่ยงคืนคือกี่โมงอะ่ะมันไม่มีอะ่ะเพราะว่านาทีสุดท้ายของวันมันคือ the last minute of each day is 23.95 and after that it goes to 0.00 it resets the time again มันก็คือรีเซตอีกครั้งเป็น 0.00 มันไม่ใช่ 24.00 นะคือ 0.00 ปั๊บมันเป็นเรื่องของวันใหม่และ that is a new day the beginning of a new day แล้วก็พอนับไปเรื่อยวินาทีมันครบ1นาทีก็เป็น1นาทีก็คือ 0.00 มันคือวินาทีแรกของวันใหม่ so อุ้ยอันนี้โฆษณาได้ต่ออีก <laughs> oh my gosh uh, sometimes uh, unplanned is also good ถ้าเกิดว่าเราไม่ plan บางทีมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไหลได้อะไรเงี้ย um, For when we go to 0.00, that is a new day, and so that means we can start greeting people by saying good morning. ก็คือพูดสวัสดีตอนเช้าได้เลยเพราะมันคือวันใหม่แล้วเราสวัสดีตอนเช้ามันคือตอนเช้าครับตอนเที่ยงคืนเป้งอันนี้เที่ยงคืนเป็นภาษาพูดนะแต่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์มันไม่ใช่ภาษาพูดแต่ว่ามันเป็นทางการอ่ะคือเราจะบอกว่าเราเริ่มนับวันใหม่ก็คือเริ่มที่วันที่ 0.00 .00. วันใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นด้วยตอนเช้าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเช้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเช้าดึกเช้าดึกดื่นเช้าตรู่ตรู่มากอะไรเงี้ย so if you notice if you watch TV program that comes after midnight you will see how uh, the TV host will greet the audience they greet In the way that good morning everyone, เขาก็จะแบบว่ากริ่นนำด้วยแบบว่า good morning good morning อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คือ good morning ก็คือไม่ว่าจะเป็นเช้าตรู่เช้าเลทเช้าอะไรก็แล้วแต่มันคือ good morning ไปหมดเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยตัวผมเองนะก็จะสอนสอนเรื่องนี้เรื่องจะการทักทายอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาหรือ speaking course I usually will Uh, make this point clear to my students because most of the people will think that when is the first minute that we can greet good morning? Actually, it's not 8 a.m. It's not uh, 6 a.m. It's not 5 o'clock in the morning. But right the first minute in a day that is good morning, though it's just very early in the morning, like early bird. Uh, but that is reality and ad- academically as well. แล้วก็มันก็เป็นในเชิงวิชาการด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักตรงนี้เอาให้เป๊ะไปเลยถ้าเป๊ะนะแต่ว่าในในการใช้ในชีวิตประจําวันนะเราไม่ต้องไปเป๊ะมากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็น Of course you should um, what 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 should you do when you go out after midnight and then you Uh, accidentally meet your friend at convenience store in uh, 7-Eleven. What should you do? So you should greet, yeah? Good morning. That is a um, very simple one and uh, up to the standard. I mean, especially with those who you are not uh, feel too close, not that close, but not that too uh, formal. It's just standard. So good morning is a good way to say that. Or otherwise, if you're not sure about that one, hello, hi, whatsoever. Hey, what's up? Hey, what are you doing here? It's pretty late at night. Of course, it's late, and it's actually a new morning already. So, นั่นคือนั่นคือวิธีการที่เราจะทำกันนะฮะแล้วก็ให้ลองสังเกตดูนะ Um, for example, okay, we start saying good morning from 0.00 up until 11.59. A.M. That is good morning, and right after that, 12.00. That is afternoon. Afternoon. ก็หลังตอนตอนนูนอะนูน afternoon. เที่ยงตรงเป้งมันก็เป็น afternoon ละ And then we will say this until the end of. I mean, uh, when the atmosphere of the day in that particular country feel uh, a little bit calmer, like evening. So in the evening, that would be uh, around 4 p.m. in Thailand. But some of other countries, maybe it's not going to be the same. Fikri Bula, you are here as well. Uh, my regard to you. I mean, saying hello. Fikri should be Muslim, yeah? Assalamu alaikum then. Yep. All right then. Uh, good afternoon. Ah, uh, put it 
good afternoon good afternoon oh, okay uh, uh, and when do we change it to good evening ก็คือประมาณ4 p.m. in Thailand ประมาณ4โมงเย็นก็คือว่ามันดูที่สภาพอากาศดูที่สภาพโดยรวมนะฮะเพราะอันนี้ good evening is not going to be exact time In each country, it depends on the atmosphere. And then we will continue saying greeting people by saying good evening, uh, right from that moment. Like the atmosphere of feeling like it's not hot anymore. It's not like during the noon, during the uh, during the daytime. It's like it's, it's going to change to uh, to the night mode, and the sun has already um, goes down a lot, and up until. At night, ถ้าเกิดสังเกตนะรายการโทรทัศน์ที่มาช่วงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเขาจะเปิดรายการด้วย Good evening. ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ก็ต้องไปหารายการภาษาอังกฤษดูสักหน่อยละว่าเขา uh, greet อย่างไรเขา uh, พูดจาอะไรยังไงนะครับ That is good evening and up until before midnight or before a new day. So the last minute, ฟิกรีบอกว่าอาจารย์จำผมไม่ได้หรอฟิกรีไหนไม่ต้องอะไรฟิกรี <laughs> Uh, uh, you must, you must mention where are you from. I mean, uh, where are you studying? Fikri uh, Naya. Klong, ni man kolek. To do, but what? I can't really see the profile picture because it's too small here. Fikri Naya, kau sana apa? Fikri Naya. Which one? Which one? Which one? Don't let me guess. Just like that. Mi tengah lah, Fikri. Moroyo lah. Hmm. Okay. Uh, give me more clues. Give me what? One top ten. Oh my gosh. Ah, that he's on ten. He's right. Oh, this is still not starting. Ah, what? Ah, still not starting to remember the name. Because he's been on ten for only two weeks, right? Two weeks. It's not enough time to remember the name. He can remember the name, but he can't remember the name. I'm sorry. Ah, I need. To apologize. อันนี้พูดตรงๆเลยจําชื่อไม่ได้ครับแต่จําหน้าเออจะพอจําได้ไปสอนกี่ห้องอ่ะสองสัปดาห์สี่ห้องรู้สึกว่าตอนนั้นอะช่วงรอมฎอนใช่ปะอืมโอเค but I do remember is one slash seven um uh, this is from one of the classes that I went to teach just to replace someone replace some of the teachers replace ไปแทนที่ไปแทนที่โอเคคัมแบ็กก็คือกลับมาที่ประเด็นตรงนี้จะบอกว่า good evening ก็คือเราจะใช้ไปจนถึงวินาทีนาทีสุดท้ายที่จะใช้คำว่า good evening ได้ก็คือช่วง 11.59 พอมันเปลี่ยนไปเป็นเป้งเที่ยงคืนเป้งเที่ยงคืนเป้งก็คือ 0.00 นะมันคือวันใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็น good morning เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตรายการโทรทัศน์เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเข้ามา2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็จะเปิดรายการด้วย good evening เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่า good evening คือช่วงเย็นและหลังจากนั้นอ้าวแล้วพูดอะไร good night ล่ะเฮ้ย good night ไม่ใช่นะ good night ก็คือ say uh, saying good night and you just Go to bed right after that. ก็คือ good night ก็ขอให้มีราตรีสวัสดิ์แล้วก็เข้านอนใช่ป่ะเออจริงๆประเด็นเหล่านี้ควรจะเป็นประเด็นที่ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็จําได้ด้วยว่าครูสอนแล้วมหนึ่งใช่ป่ะสอนแล้วสอนแล้วสอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมด้วยนะอันนี้คือพื้นฐานที่ดีสิ่งที่ครูสอนอย่างอย่างห้องเราหนึ่งทับเจ็สอนห้องอะไรบ้าง one one slash seven slash nine slash 15 and 19ใช่ปะวะเดี๋ยวก่อนอีกห้องห้องอะไรวะจำไม่ได้สี่ห้องมีอยู่สี่ห้องสี่ห้องผู้หญิงหนึ่งห้องผู้ชายสามห้องก็คือเนี่ยรู้สึกว่าพูดเรื่องนี้ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้จําเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่จําแค่ว่าต้องมานั่งท่องจําอะไรเงี้ยแต่จําให้นึกภาพด้วย Good morning คือมันคือวันใหม่คือเช้าวันใหม่เริ่มตั้งแต่วันวินาทีแรกของวันใหม่ใช่ไหมแล้วก็ Good afternoon ก็คือ after noon นู่นก็คือช่วงกลางวันก็คือหลังกลางวันก็คือ Good afternoon Evening evening คือแบบมันช่วงเย็นอะคำว่าภาษาไทยคือช่วงเย็นใช่ปะช่วงเวลาที่มันเริ่มเย็นเย็นแล้วก็เอาตั้งแต่ช่วงนั้นลงมาแล้วก็ไปเรื่อยๆกลางคืนมันก็ยังเย็นอยู่ใช่ปะมันก็ยังคงเป็น good evening อยู่แล้วก็พอเปลี่ยนวันใหม่ปั๊บเป็น good morning ก็เหมือนเดิมก็วนหลูบเดิมแล้ว good night ใช่ตอนไหน good night ก็คือใช้ก่อนที่เราจะลาไปนอนกัน good night that's it do you have any other questions before I go now is uh it's เมื่อกี้พูดเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องของเวลานะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ประมาณเดี๋ยวนะตอนนี้ประมาณ5 54ใช่ป่ะ5 54อุ้ย there are so many ways that we can tell the time or read the time um, it's now 6 minutes to 6 
o'clock in the evening หรือว่า six minutes to six pm อีก6นาทีจะ6โมงพูดแบบนี้ก็ได้จะบอกว่าอันนี้แบบว่าจะจะแนะนำระบบการหมายถึงว่าการสอนภาษาอังกฤษเรื่องของการอ่านเวลาของระบบการศึกษาไทยนิดนึงก็แล้วกันเนาะคือมันมีวิธีอ่านเยอะมากอะ่ะแล้วก็อันนี้คือพูดถึงแบ็กกราวน์ของนักเรียนที่โดยส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนักเรียนที่อยู่ในส่วนกลางที่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกว่าการที่เราเจะสอนเรื่องของเวลานี้เอาอันที่มันง่ายที่สุดจับตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็พอเด็กนักเรียนขึ้นในระดับที่สูงขึ้นก็ค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะบอกไปก่อนก็ได้แต่ว่าอยากให้ไปยึดหลักอันที่วิธีการบอกเวลาที่มันง่ายที่สุดก็คือพูดตรงๆไปเลย5 5 4ใช่ไหมก็คือ5 5 4 pm pm am เท่านั้นเอง am ก็คือช่วงเช้า pm ก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายลงมาก็คือจำง่ายว่า a มาก่อน p that's it ง่ายมาก5 5 4 it's now 5 5 5ตอนนี้ใช่ไหมวะ right now it's 5:56 uh, my clock is up there look my clock is up there นาฬิกาอยู่ข้างบนนั้นก็เลยต้องหันไปมองไม่ได้ใส่ I, I, I'm not wearing a watch ไม่ได้สวมใส่นาฬิกาข้อมือแล้วก็ and uh, my phone is right here I can't see the time on my phone here so that is why I have to turn back and look at my clock up there okay จริงๆน่าจะประมาณนี้เนาะคนอาจจะยังไม่กลับบ้านหรือว่ายังจะยุ่ง or maybe maybe after school after work people just get my themselves uh, busy with uh, their own stuff excuse me <coughs> I need to cough <coughs> การไอการจำอะไรก็แล้วแต่ in front of the camera especially when you go live on TV or on social media or whatsoever that uh, is not polite according to อ international manner ก็คือมารยาทสากลมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสุภาพแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้อง excuse me before so you should say excuse me before you go to that if you've still got some time before you will <coughs> turn to the side and cough or uh, sneeze ใช่ไหมชอบสับสนหรือกัน sneeze or snooze sneeze if I'm not mistaken Okay, so uh, there's nothing much. Just chit chat in late evening before sunset. I just wanna drop by here. Drop by here. Drop by. เหมือนแวะเข้ามา Drop by. แวะมาเหมือนถ้าเกิดว่าจะขับรถไปส่งเพื่อนก็เหมือนกันสมมุติว่าเราจะไปทางเดียวกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยช่วยแวะส่งตรงนั้นตรงนี้หน่อย Can you drop me? Uh, can you drop by? Can you drop by at the gas station? ช่วยช่วยช่วยแวะหยุดจอดที่ปั๊มน้ำมันหน่อยคำว่าปั๊มน้ำมันมีสองคำนะ gas station gas station เป็นแบบอเมริกันถ้าเกิดแบบ British จะคือจะใช้คำว่า petrol station petrol station gas ก็คือเชื้อเพลิงน้ำมันนะไม่ใช่ตัว gas จริงๆนะถ้าเป็นระบบอเมริกันก็จะหมายถึงแบบนี้ gas หรือถ้าเกิด petrol 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 p e t r o l petrol station okay that's it So um, before my grip and before I go and get myself ready for the prayer and um, uh, and do uh, some of my stuff here, so I will. No, actually, it's nothing. ไม่มีแล้วแล้วเนาะเออไม่ต้องยืดยาวแล้วก็เมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรบ้างอ่ะวันนี้พูดเรื่องของการ say good morning good อะไรพวกนี้ใช่ป่ะแล้วก็เรื่องการบอกเวลา2อย่างหลักๆเนาะเดี๋ยวจะได้เขียนไปใน description box นิดหนึ่งในนั่นแหละเผื่อคนที่กลับมาดูย้อนหลังเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราได้ discuss ได้พูดคุยได้ชิดชัดชิดชัดเรื่องอะไรบ้างนะครับก็แค่ just drop by here just uh, to let you know that I am still here I'm not going anywhere just yet uh, so that please do not forget me just yet I'm trying my best to uh, do this and that for you พอจะไปปั๊บมีคำถามมาทันที fast m o t i a r a ถามว่าการใช้ wood หน่อยครับการใช้ wood uh, wood อุ้ยคำว่าวูดเนี่ยมันมีหลายหลายหลายแบบการใช้งานมากๆไปทีละประเด็นเนาะก็คือไม่จะพยายามที่ไม่เร็วเกินไปถ้าเกิดไม่เคลียร์บอกเลยอาประเด็นที่1นะครับวูดในความหมายที่ว่ามันเป็นอดีตของ will ก็คือ will ก็คือที่แปลว่าจะวูดก็คือเป็นอดีตของ will ก็คือหมายว่าเป็นคําว่าจะที่ใช้ในอดีตงงไหมสันมันวูวูดบอกว่า gas มาจากว่า gasoline yes it is ใช่ gasoline 
<coughs> excuse me <coughs> ทำไมพูดเยอะและขันขอ That's pretty normal. Uh, would เป็นอดีตของ will ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราจะถามว่าสมมุติว่าปกติ will ก็คือเป็นอนาคตใช่ปะ Will you will you go to school tomorrow? ถามว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนเปล่า Will you go to school tomorrow? เออก็สนาอีกนิดหนึ่งคำว่า school ที่แปลว่าโรงเรียนคนไทยส่วนใหญ่ออกเสียงผิดนะรู้เปล่าถ้าใครออกเสียงถูกแล้วยอดเยี่ยมเลย just keep doing it แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่ก็ออกเสียงกลายเป็น school ใช้เสียงกอไก่นะ school เสียงกอไก่ไม่ใช่เสียงกอควายอยากเรียนภาษาอังกฤษครับกูเรียนเลยอยากรู้อะไรถามมาเลย is m a l we are sharing the same name well, I will throw your question here เดี๋ยวก่อนไปหลับประเด็นเดี๋ยวงง school ออกเสียงเป็นกอไก่ไม่ใช่กอควายโอเคจบตรงนั้นเมื่อกี้อธิบายเรื่องอะไรวะอ๋อ will will you go to school tomorrow ทุกพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้คําว่าจ่าในอดีตก็แค่เปลี่ยนจาก will เป็น would ก็คือ I asked her I asked him I asked him ก็คือถามเขาเมื่อวานน่ะ I asked him yesterday would you go to school um tomorrow ก็คือ today ใช่ป่ะมันคือเป็นเรื่องของอะไรนะ uh, indirect speech ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นหัวข้อหนึ่งนะ would you go to school today เพราะว่าเราถามเมื่อวานเมื่อวานก็คือจะไปพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ใช่ปะ่ะมันก็ดูอย่างนั้นนะเอาง่ายๆเอาจับประเด็นนี้ก่อนก็คือ would เป็นอดีตของ will ก็คือเป็นจะในอดีตส่วนอีกหนึ่งแบบที่การใช้งานของ would เนี่ยก็คือทำให้มันให้ภาษามันสุภาพมากขึ้นและมันจะใช้กับ I would like มันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ย I would like Uh, คือมันเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็เขาจะย่อกลายเป็น I uh, apostrophe D แล้วก็ uh, like I would like I like I like ซึ่ง I like แปลว่า I want I want ก็คือต้องการซึ่งอันนี้แค่ทำให้ภาษามันสุภาพมากขึ้นเท่านั้นเอง That's nothing much ก็คืออยากสมมติ uh, I want to eat เฮ้ยอยากกินว่ะหิวอะอยากกินอะไรสักอย่างอะ I want to eat something อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากให้คำประโยคนี้สุภาพมากขึ้นเราก็แค่เปลี่ยนจาก I want กลายเป็น I พูดเต็มๆก็คือ I would like พูดแบบภาษาภาษากันเองหมายถึงรวบแล้วอะ I like I'd like I like I like ก็คือ I like I like to eat something I like to have something ทำให้มันสุภาพมากขึ้นเท่านั้นเองมี2ประเด็นหลักๆที่เราเจอที่เราใช้เสมอก็คือ would ใช้เมื่อไหร่ would ใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่าเป็นอดีตของคำว่าจะก็คืออดีตของ will หรือประเด็นที่2ก็คือมันจะไปอยู่ในโครงสร้างที่ว่า I would like หรือย่อเป็น I'd like ซึ่งแปลว่า I want แปลว่าฉันต้องการเท่านั้นเองอันนี้เป็นประโยคธรรมดาซึ่งประโยคจริงมันก็มี3แบบเนาะประโยคบอกเล่าธรรมดาประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามมันก็วนไปวนมาตรงนี้ก็ลองสังเกตโครงสร้างของมันนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะอยากพูดให้มันภาษาสวยขึ้นก็สังเกตโครงสร้างนิดหนึ่งแต่ในช่วงแรกๆไม่ต้องไปสังเกตหมายถึงเขาไม่ต้องไปสังเกตแบบอย่างจริงๆจังขนาดนั้นเพราะไม่งั้นเราจะเครียดและเมื่อเราเครียดเราการเรียนรู้มันก็จะไปได้ไม่ไกลเพราะว่าพอเครียดปั๊บเราก็จะสิ่งที่เราพยายามจะเรียนรู้อยากจะจำเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ในระดับจิตสำนึกเท่านั้นมันจะไม่ลงไปสู่จิตใต้สำนึกการใช้ภาษาที่ดีมันต้องมาจากจิตใต้สำนึกคือไม่ต้องคิดคือรู้สึกไงแบบมันแบบเด้งออกมาอัตโนมัติอะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเวลาในการฝึกฝนนานหรือเร็วช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับวิธีที่ฝึกฝนถ้าใช้วิธีที่ถูกต้องแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอประมาณอย่างเร็วสุด1สัปดาห์ถึง1เดือนเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเก่งสุดยอดไปเลยนะคือมันจะเห็นว่าเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยเราดีขึ้นนี่หว่าเฮ้ยเรารู้สึกเราเข้าใจมากขึ้นนี่หว่าเฮ้ยรู้สึกเราเรามันออกมาโดยอัตโนมัติได้นี่หว่าอะไรเงี้ยประมาณ1สัปดาห์ถึง1เดือนจะเริ่มเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงและถ้ายังทําต่อไปเรื่อยๆในวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติเนี่ยไม่เกินคือหลังจากนั้นอะคือมันจะมันจะเริ่มแบบมั่นคงกระบวนการถูกต้องมันก็ไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดที่เรารู้สึกคุ้นเคยละถ้ายังไม่ถึงถึงจุดคุ้นเคยอย่าเพิ่งหยุดถ้าเราหยุดเรียนรู้และครั้งหน้าเรามาเรียนรู้ใหม่เนี่ยเราจะต้องเริ่มนับหนึ่งไม่ใช่เริ่มนับหนึ่งนะเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเสียเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าลืมด้วยนะถ้าเกิดว่าคือไม่มีเวลาชัดเจนว่าจะมาไลฟ์ตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทิ้งคําถามได้เรื่อยๆในทุกโพสต์ตรงไหนอะไรก็ได้เดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบคําถามนะครับแล้วก็ and if you want your friend uh, to learn English together like this whatsoever what kinds of questions regarding English as far as as I can Answer your question. I will be very happy. I'll be very happy. I will be very happy to have you out here because the main concept here is learning is sharing. So when I know something good and I think it's going to be beneficial for you too, I will share those things to you here. It's free. It's easy and it's good. Why not? ทำไมจะไม่ทำล่ะใช่ปะโอเค so. ครั้งที่สองเนี่ยจะบอกว่าไปแล้วนะปกติพอบอกจะไปปั๊บเฮ้ยมันจะมีคําถามมาโอเคก็อย่าลืมก็แล้วกันเนาะจะทิ้งท้ายแล้วมีอะไรก็เขียนคําถามมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคนกับเพื่อนๆที่กําลังอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูพี่บางแอลเนี่ยได้อยากจะกลับมาสอนอะไรต่างๆแบ่งปันความรู้อะไรต่างๆได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเวลาไม่มีคนแชร์ไม่มีคนดูเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไปทําไม I don't know what to do that for คือมานั่งไลฟ์แล้วก็พูดคนเดียวเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนบ้านเอาไว้อาจจะดูเหมือนบ้าแต่ไม่ได้บ้านเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนดูสิวะมีคนดูเราถึงจะมีคนมันมานั่งไลฟ์ถูกปะมานั่งสอนนู่นนี่อะไรเงี้ยคำถามหมดเนาะถ้ามีอะไรก็เขียนมาเรื่อยๆได้เลยในทุกโพสต์ทุกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ติดตามวิดีโอที่สอนอย่างจริงจังอะนะที่ไม่ได้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทุกช่องทางกันติดต่อ Facebook Fan Page ยูทูบและอินสตาแกรมสามช่องทางหลักที่จะโพสต์วิดีโอไปนะฮะแล้วก็การไลฟ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาไลฟ์ที่ Facebook เนาะเดี๋ยวบางครั้งเดี๋ยวอาจจะย้ายไปไลฟ์ที่ YouTube บ้างเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป็นอะไรยังไงคือครูอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับคนจํานวนมากที่สุดคือเหนื่อยครั้งเดียวปั๊บปึ้งได้ประโยชน์แบบเยอะๆอ่ะเอออันนั้นนะมันง่ายเพราะว่าเราทําสิ่งเหล่านี้ฟรีๆใช่ปะเราไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเป็นตัวเงินแบบจริงจังขนาดนั้นใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ย so that I want to do I want to make it easy for me to and it's gonna be good for you to why not คือให้มันง่ายสําหรับเราแล้วก็จะได้ง่ายในการทําอะไรต่อๆไปในครั้งต่อไปโอเคพูดมากน้ําไหลไฟดับโอ้จบไม่ลงด้วยชิดแชทเท่านี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเขียนในจะไปแก้ใน description box เผื่อว่าคนที่มาดูย้อนหลังจะได้ติดตามได้ง่ายๆว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราพูดกันในวิดีโอตัวนี้ในวิดีโอไลฟ์ตัวนี้นะฮะ thank you very much for keep following me and uh, for all of your questions นะฮะที่เขียนคอมเมนต์มาทุกทุกๆคนเลยนะครับ thank you very much so see you next time bye Take care, Esther. Pawang. Stay tuned. Stay tuned. You okay? Still, time to speak. Still, you. Assalamualaikum.